Buenos días. Pues nos da muchísimo gusto estar en el puerto de Coatzacoalcos llevando a cabo esta conferencia hoy viernes 19 de marzo. Vamos a, a informar sobre la situación de la seguridad pública en Veracruz. Va a informar el gobernador del estado y por parte del gobierno federal el almirante Eduardo Redondo Aramburo va a presentar un informe sobre el mismo tema, la seguridad pública en Veracruz. Yo quiero solo introducir esta conferencia haciendo mención al hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar dos millones setecientas mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden, porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses. Cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. En esa ocasión me dijo que se iba a analizar si ellos podían apoyarnos. Luego, en la última conversación que sostuvimos por teléfono, volvimos a tratar el tema y acordamos de que tanto funcionarios de Estados Unidos como de México iban a mantener comunicación y buscar la forma más conveniente para que se le diera respuesta a nuestra solicitud. Pues eh, ya se logró el que esto eh, se resolviera en buenos términos para nosotros, para el pueblo de México. Agradecer, repito, al presidente Biden por eh, aceptar el enviarnos estas vacunas. Con estos envíos más los envíos que se están recibiendo de Rusia, de China, el compromiso que tenemos con la farmacéutica, farmacéutica Pfizer que eh, ha estado cumpliendo puntualmente con eh, todos estos envíos, con todas estas entregas, eh, se va a seguir eh, vacunando. Tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación. No se va a detener y se va a cumplir con 
el propósito con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril, cuando menos con una dosis. Y eh, vamos muy bien, eh, siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país. Ya llevamos cerca de mil municipios en donde se han vacunado a todos los adultos mayores y también vamos a ir vacunando maestras, maestros, trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales. Uno de los estados que está contemplado para iniciar con esta vacunación de maestras, maestros y regresar a clases presenciales es precisamente el estado de Veracruz. Esta era la información introductoria.